నమస్తే జీవన రేఖ విమెన్స్ హెల్త్ కి స్వాగతం డెలివరీ అయిన వెంటనే తల్లి మదిలో మెదలే మొదటి ఆలోచన బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ శిశువు జన్మించాక బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయటం అనేది సహజంగా జరగాల్సిన ప్రక్రియ అయినా కూడా ఈ క్రమంలో కొందరికి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేయాల్సి రావచ్చు ముందుగా తల్లి శిశువు ఇద్దరు కూడా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కి అలవాటు పడాల్సి ఉంటుంది ఇది కొందరిలో ఒక్క రోజులో జరిగితే మరికొందరికి వారాల పాటు పట్టచ్చు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ప్రారంభం చేయడంలోనే తెలుసుకోవాల్సిన మెలకువలన్నీ కూడా ఈ రోజు మీ ముందుకు తీసుకుని వచ్చేసింది మీ జీవన రేఖ విమెన్స్ హెల్త్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయడం అనేది సహజంగా జరగాల్సిన ప్రక్రియ బేబీ పుట్టగానే వారికి ఎంత త్వరగా వీలుంటే అంత త్వరగా తల్లి పాలు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాలి అది నార్మల్ డెలివరీ అయినా సిజేరియన్ అయినా సరే ఒక్కోసారి తల్లి ఉత్సాహంగా మొదలు పెట్టినా ఒకవేళ బేబీ కనుక పాలు తాగే టెక్నిక్ ని పట్టలేకపోతుంది అంటే నిరాశ పడకూడదు ప్రెగ్నెన్సీ తొమ్మిది నెలలు ముగిసి శిశువు జన్మించాక తల్లిపాల రూపంలో శిశువుకి అత్యంత మేలైన ఆహారం లభించడం సహజమే అయినా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయడం ఎలా అనేది అటు తల్లికి తల్లి దగ్గర ఫీడ్ తీసుకోవడం శిశువుకి మొదట్లో కొత్తగా అనిపించినా కూడా డెలివరీ తర్వాత సాధ్యమైనంత ఎర్లీగా కనుక బ్రెస్ట్ ఫీడ్ మొదలు పెట్టగలిగితే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఒక ఆనందకరమైన ఎక్స్పీరియన్స్ గా మారుతుంది కాన్పు జరిగిన తర్వాత మొట్టమొదటి వారం చాలా ముఖ్యమైంది మొదటి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎంత ముఖ్యమో ఆ తర్వాత మొదటి వారం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఈ పుట్టిన బిడ్డ తల్లి బాండింగ్ అంటాం అంటే వాళ్ళిద్దరూ ఒకరితో ఒకరు అనుబంధాన్ని పెంచుకోవటము తర్వాత తల్లి బిడ్డకి పాలిచ్చే ప్రక్రియ అంటే ల్యాక్టేషన్ అన్నది మొదలవుతుంది ఈ సమయంలో సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నార్మల్ డెలివరీ అయినప్పుడు అరగంట లోపల సిజేరియన్ డెలివరీ అయితే కూడా వీలైతే అరగంటకి లేదా నాలుగు గంటల లోపల బిడ్డకి తల్లి స్థన్యం ఇవ్వటం మొదలు పెట్టాలి ఇలా చేసినప్పుడే బాండింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది ల్యాచింగ్ అంటాం అంటే గర్భస్థ శిశువు బయటికి రాగానే ముందు ఏడవటం ఆ తర్వాత ఆకలి తెలుసుకోవటం ఆకలితోటి తడుముకొని ఆటోమేటిక్గా బ్రెస్ట్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్ అంటాం అంటే తల పక్కకు జరిపి ఆ నిపుల్ని నోట్లో పెట్టుకోవటం అన్నది న్యాచురల్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం జంతువుల్లో చూస్తుంటాం అదే ప్రక్రియ హ్యూమన్స్లో కూడా అంటే మనుషుల్లో కూడా అదే విధంగా పుట్టిన బిడ్డ స్థన్యం కోసం వెతుక్కోవటం పట్టుకోవటం గ్రిప్ చేయటం ఇదంతా ఉంటుంది కాన్పైన కొద్ది గంటలకు మొదట వచ్చే కొద్ది చుక్కల ముర్రిపాలను శిశువులకి ఇవ్వడం అత్యంత ముఖ్యం ఇవి అత్యంత శ్రేష్టమైనవి కానీ ఈ పాలు ఎందుకు పనికిరానివిగా భావించి వాటిని పిండి వృధా చేయడం మన దేశ పల్లె ప్రాంతాల్లో చాలా సాధారణ దృశ్యం శిశువు పుట్టిన వెంటనే తల్లికి పాలు పడకపోవచ్చు కాన్పైన మూడవ రోజుకి నెమ్మదిగా పాలు రావడం మొదలవుతాయి ఈలోగా మొదట వచ్చే ఈ ముర్రుపాలను శిశువుకు పట్టించడం మరువకూడదు ముర్రుపాలను వస్తాయి ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో ఈ స్థానం ఏంటంటే తెల్లగా ఉండదు ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది దీంట్లో కెసిన్ అంటే మిల్క్లో ఉండే కెసిన్ అనే పదార్థం తక్కువ ఉంటుంది ల్యాక్టాల్బిమిన్ ల్యాక్టోగ్లాబులిన్ తర్వాత ప్రోటీన్స్ అధిక శాతంలో ఉంటాయి దీంట్లో రోగ నిరోధక శక్తి తల్లి నుండి బిడ్డకు వచ్చేవన్నీ కూడా ఈ సమయంలో ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పాలు చాలా ముఖ్యం బిడ్డ తప్పనిసరిగా ఈ మొదటి రెండు రోజులు తల్లి పాలు పారేయకుండా ఇవ్వటం చాలా ముఖ్యం తల్లి శిశువులిద్దరికీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అలవాటయ్యే క్రమంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఒక్కోసారి మొదటిసారి తల్లి అయిన అమ్మాయిలు తమ బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ నేర్పే క్రమంలో కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు చేత కాక బేబీ సపోర్ట్ చేయక తమకి బీలు తెలియక ఇలా పలు అంశాలు ఇందుకు కారణం కావచ్చు ఈ ఇబ్బందులన్నీ ఎదుర్కొంటూ తల్లి శిశువులిద్దరూ కూడా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కి అలవాటు పడేందుకు కొన్ని రోజులు కొద్ది వారాల సమయం కూడా పట్టొచ్చు ఈ వారం రోజుల్లో ఈ ల్యాచింగ్ గనక సరిగా అవ్వలేదనుకోండి బిడ్డ మాటి మాటికి ఏడవటం ఈ బిడ్డ ఏడుస్తుంటే తల్లి బాధపడటం తర్వాత పైపాలు పట్టటం పైపాలు పట్టిస్తే మళ్ళీ తల్లి రొమ్ము పట్టుకోకపోవటం రొమ్ము పట్టుకొని సక్కింగ్ రిఫ్లెక్స్ అంటాం ఎప్పుడైతే బిడ్డ చూషించినప్పుడు ఆక్సిటోసిన్ అని ఒక హార్మోన్ అది యాంటీ పోస్టీరియో ప్యూట్యూటరీ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది ఈ ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వటం వల్ల 
ఇంకా కొంచెం లెట్ డౌన్ రిఫ్లెక్స్ అంటాం అంటే లోపల తయారైన పాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట సో ఈ ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ అవ్వదు బిడ్డ పట్టుకోకపోతే ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ ఉండదు మిల్క్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదు సో ఈ లాక్టేషన్ అన్నది ఎస్టాబ్లిష్ కాదు దాంతో తల్లి టెన్షన్ పడిపోవటం పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా హైరాన్ పడిపోవటం ఇదేంటి నీకు పాలు రావట్లేదు అనుకోవటం తర్వాత ఒక్కోసారి నిప్పులు సరిగా లేనట్లయితే కూడా నిప్పులు ప్రిపరేషన్ అంటాం గర్భంతో ఉన్నప్పుడే ప్రిపేర్ చేయాలి ఆ ప్రిపరేషన్ సరిగా లేకపోతే కూడా ఈ ల్యాచింగ్ సక్రమంగా ఉండదు రిట్రాక్టెడ్ నిప్పుల్స్ అంటాం కొంతమందికి మొన్నలు సరిగా ఉండకపోతే అప్పుడు కూడా పట్టుకోవటం కష్టం బిడ్డకి ఇవన్నీ సమస్యలు రాకుండా ముందుగానే గర్భంతో ఉన్నప్పుడే ఆఖరి మూడు నెలల్లో వీటిని సంసిద్ధం చేయాలి తల్లిని మొదటి ఒకటి రెండు రోజులు తల్లి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయాలని తన ప్రయత్నం తాను చేస్తున్నా కూడా బేబీ కనుక సహకరించకపోతే నిరాశ చెందకూడదు ఇక్కడ మరో ముఖ్య విషయం ప్రస్తావించాలి మొదటి రెండు మూడు రోజుల పాటు చాలా మంది బాలింతలకి పాలు పడవు డెలివరీ తర్వాత వారు డైట్ విషయంలో మళ్లీ రొటీన్లోకి రావడం హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల పాలు ఉత్పత్తి కావడం శిశువుకి పాలిస్తూ ఉండడం ద్వారా పాల ఉత్పత్తిని స్టిమ్యులేట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఉత్పత్తిలో కీలక అంశాలే ఈ పక్కన ఉన్నవాళ్ళు మొదటి రెండు రోజులు తల్లి పాలు ఇవ్వ ఇస్తున్నప్పుడు పాలు ఏం సరిపోవటం లేదు పైపాలు పడదాం పైపాలు పడదాం అని కూడా అంటుంటారు ఎందుకంటే అప్పుడు మొదటి రెండు రోజులు వచ్చే మూడు త్రీ ఎంఎల్ నుంచి టెన్ ఎంఎల్ దాకా రావచ్చు కొంతమందికి తక్కువ వస్తుంది కొంతమంది కొన్ని చుక్కలే వస్తాయి అయినా కూడా ఆ బేబీ ల్యాచ్ చేసినందువల్ల ఆ డక్ట్స్ అన్ని క్లీన్ అవ్వటం తర్వాత ఈ ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ అవ్వటం తర్వాత ఈ ప్రొలాక్టిన్ అనే హార్మోన్ పెరగటం వల్ల మిల్క్ ప్రొడక్షన్ తయారవుతుంది నలభై ఎనిమిది గంటల తర్వాత తెల్ల పాలు తెల్ల రంగులో కొంచెం మిల్క్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయినా కూడా మొదటి రెండు రోజులు తల్లి బిడ్డకి స్థన్యం ఇవ్వాలి పైపాలు ఇవ్వనక్కర్లేదు మామూలు పరిస్థితుల్లో అయితే అవసరం లేదు కొన్ని స్పెషల్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే తల్లికి డయాబెటీస్ ఉన్నట్లయితే గర్భస్థ శిశువు పెద్దగా ఉన్నట్లయితే బిగ్ బేబీ లేదా మరీ చిన్న బరువు తక్కువ ఉన్న పిల్ల అయితే వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ కా గ్లూకోజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి గ్లూకోజ్ టెస్ట్ చేస్తే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి ఇటువంటి పిల్లలకి టాప్ ఫీడ్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే మామూలు వెయిట్ ఉన్న పిల్లలైతే మొదటి రెండు రోజులు ఎక్కువ పాలు రాకపోయినా వాళ్ళకున్న బేబీ ఫ్యాట్ నుంచి వాళ్ళు ఎనర్జీ తయారు చేసుకోగలరు కాబట్టి అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మొదటిసారిగా తల్లి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేసేటప్పుడు నర్సింగ్ స్టాఫ్ సహాయం తీసుకోవడం మంచిది ఇంట్లో పెద్దవాళ్లు కూడా బాలింతకి ఈ విషయంలో సాయపడాలి ఇంకో విషయం తల్లి ప్రతి రెండు ఫీడ్స్ నడుమా విశ్రాంతి తీసుకోవడం తప్పనిసరి ఫలితంగా డెలివరీ తాలూకు అలసట నుంచి త్వరగా కోలుకోవచ్చు కేవలం విశ్రాంతి మాత్రమే కాదు పోషకాహారం కూడా ఎంతో ముఖ్యం నేడు ప్రసూతి వైద్య విభాగంలో అనుకూలాత్మక మార్పులు ఎన్నో వస్తున్నాయి వీటి వల్ల తల్లి శిశువు ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతోంది నేడు ప్రసూతి కేంద్రాల్లో పలు విభాగాల్లో నిష్ణాతులు తల్లి శిశువు ఆరోగ్య సంరక్షణలో నిమగ్నమై ఉంటున్నారు వీరిలో లాక్టేషన్ స్పెషలిస్టుల పాత్ర ముఖ్యమైనది బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ టెక్నిక్స్ నేర్పడం వీరి ముఖ్య విధి అప్పటిదాకా స్త్రీ మీద ఉన్న ఫోకస్ డెలివరీ తరువాత శిశువు మీదకి మారుతుంది ముఖ్యంగా శిశువు ఆహారం గురించి శిశువుకి పాలివ్వడం మొదలు పెట్టమని ఇంట్లో పెద్దలందరూ బాలింతను ప్రోత్సహిస్తారు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మొదటిసారి చేస్తుంటే తప్పనిసరిగా కొంత సహాయం అవసరం పడుతుంది ఇక్కడే మనం లాక్టేషన్ స్పెషలిస్ట్స్ గురించి ప్రస్తావించాలి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ప్రాసెస్ని ఆనందకరమైన అనుభూతిలా చేసేందుకు వీరు తల్లి బిడ్డలిద్దరికీ తోడ్పడతారు ఈ రోజుల్లో అందరూ బిజీ ఉన్న రోజుల్లో కరెక్ట్గా ఎలా పాలు ఇవ్వాలి ఎలాగా ఇస్తే తల్లితో బాగా బాండింగ్ పెరుగుతుంది ఎలా తాగుతుంది అనే దాంట్లో అందరికీ క్వశ్చన్ మార్క్స్ వాళ్ళ పెద్దలు నడితే మేమందరం మర్చిపోయామండి అంటుంటారు సో డాక్టర్స్ దే ఆర్ బిజీ సో మనం కరెక్ట్ టెక్నిక్ ఎలా ల్యాచ్ అవ్వాలి ఎన్ని మినిట్స్కి ఒకసారి ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి బై డిమాండ్ ఇవ్వాలా లేక వాళ్ళకి టూ అవర్స్లో ఒకసారి చేయాలా ఎప్పుడు మనం బై డిమాండ్ నుంచి టూ అవర్స్ చేయాలి ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడానికి ఏమాత్రం డౌట్ ఉన్నా వాళ్ళ భయాన్ని తీసేసి వాళ్ళని ప్రోత్సహించి లాక్టేషన్ వల్లే వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ బేబీకి ఎలా ఉన్నాయి మదర్కి ఎలా ఉన్నాయి ఒట్టి బేబీకే కాదు అడ్వాంటేజెస్ తల్లికి ఈ యూట్రస్ ఇంకా టైట్ అవ్వటము హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ని కరెక్ట్ చేయటము ఈ అబ్డామిన్ ఏదైతే ఎక్స్ట్రా వెయిట్ వాళ్ళు పుట్ ఆన్ చేస్తారో అవన్నీ నార్మల్ రావడానికి కూడా ఈ లాక్టేషన్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అనమాట ఈ అబ్డామినల్ డిస్కంఫర్ట్ లేస్ నడవటం ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది సో ఇవన్నీ చెప్పడానికి ఒక లాక్టేషన్ ఎక్స్పర్ట్ అనేది
డెలివరీ తర్వాత సాధ్యమైనంత త్వరగా పాలివ్వాలి అది కూడా నేర్పు ఓర్పుతో ఇందుకు అన్ని విధాలుగా ప్రెగ్నెన్సీ నుంచే సంసిద్ధం కావాలి ఇవాళ ఒక పది పదిహేను రోజుల్లోనే డెలివరీ అవుతుంది ఆ ఒక నెలలో డెలివరీ అవుతుంది బిడ్డ పుడతాడు అనుకుండగానే మనము ఒక కౌన్సిలింగ్ సెషన్ పెట్టుకుని పుట్టగానే అసలు ఎలా పాలు పట్టించాలి ఎన్నిసార్లు పెట్టాలి పుట్టిన ఎంతసేపటి లోపు పెట్టాలి మనకేం సమస్యలు రావచ్చు వాటిని ఎలా ఎదుర్కొనాలి ఇవన్నీ ముందే మనం చెప్తే కనుక తల్లి తయారై ఉంటుంది బిడ్డ పుట్టగానే కూడా ఒక పాజిటివ్ దృక్పథంతో అంటే సరిగ్గా వెళ్తుంది ఫీడింగ్ ఏమి సమస్య రాదు అన్న ఆలోచనతో ముందుకెళ్తే మనకి లాచింగ్ అనేది తొందరగా సెట్ అయ్యి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా పాలు కూడా మంచిగా పడతాయి స్టిమ్యులేషన్ అనేది లాక్టేషన్ దోహదపరిచేందుకు ఎంతో ముఖ్యం అంటే బ్రెస్ట్ మిల్క్ సమృద్ధిగా రావాలంటే వారు తీసుకునే ఆహారం కంటే కూడా డెలివరీ అయిన వెంటనే శిశువుని లాచ్ చేయించడం ఎంత ఎక్కువ సేపు వీలైతే అంతసేపు బేబీ సకింగ్ చేసే అవకాశం ఇవ్వడమే స్టిమ్యులేషన్ ఈ పనుల వల్ల మిల్క్ గ్లాండ్స్ మరింత యాక్టివ్ గా పనిచేసి పాలు బాగా ఉత్పత్తి అయ్యే వీలుంటుంది తల్లి శిశువు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కి అలవాటు పడ్డాక తల్లికి కొంత ఊరట లభిస్తుంది సరే కాని ఇక్కడ నుంచే మరింత ఛాలెంజెస్ మొదలవుతాయి బేబీ పలుమార్లు పాల కోసం ఏడవడం ఇదేంటి ఇప్పుడే కదా ఇచ్చాను అని తల్లి అనుకోవడం ఇలా ఎన్నో సందేహాలు నర్స్ ఆన్ డిమాండ్ నర్స్ వితౌట్ లిమిట్స్ అంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎంత కావాలంటే అంత బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయాలి అని బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మీకోసం పాప ఏడుస్తోంది పాలివ్వమ్మా అని ఇంట్లో పెద్దవాళ్లు చెబుతూ ఉంటారు ఇదేంటి పాలిచ్చి పది నిమిషాలు కాలేదు అప్పుడే మళ్లీనా అనిపిస్తుంది మొదటి మూడు నెలలు శిశువు కోరినప్పుడల్లా బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయడాన్ని నర్సింగ్ ఆన్ డిమాండ్ అంటారు అంటే వీలైనన్ని ఎక్కువ సార్లు బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తూ ఉండాలి మొదటి కొద్ది రోజులు బేబీ ఫీడ్ తీసుకునే కెపాసిటీ తక్కువగా ఉంటుంది అందుకే పలుమార్లు పాల కోసం డిమాండ్ చేయొచ్చు మొదటి రెండు రోజులు పాలు చాలా తక్కువ వస్తాయి మొదటి రెండు రోజులు రోజంతా కలిపి కూడా యాభై టు వంద ఎంఎల్ రావచ్చు సో బిడ్డ ఎన్నిసార్లు చక్కగా చీకితే లాచింగ్ పెడితే అంత తొందరగా పాలు పడే ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది కావున మనము ఓ పాలు రాలేదు రాలేదు అని హడావిడ్ చేయకుండా ఎక్కువసార్లు బిడ్డ అడిగినప్పుడల్లా పాల కోసం పెట్టటము ఎంతసేపు తృప్తిగా తను చీకాలనుకుంటే అంతసేపు పాలు తాగనివ్వటము చేస్తే కనుక తొందరగా పాలు పడటము జరుగుతుంది సో మెయిన్ ఏంటంటే మన ఆలోచన బాగుండాలి తల్లిదే కాదు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరిదీ కూడా ఏమీ సమస్య రాదు అని జాగ్రత్తగా తనకు చెప్పటము దీనికోసం కొంత మేము డాక్టర్స్ కానీ నర్సులు కానీ ఎందుకంటే మేము రోజు చూస్తాం కదా తల్లికి ఎటువంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయో సో మేము చెప్పటం వల్ల కూడా తనకి కొంత ధీమా వస్తుంది అన్నమాట సో ఈ రకంగా మనము తల్లిని ఫీడింగ్లోకి జరపాలి దేవుడు మనకి బిడ్డని ఇచ్చాడంటే సరిపడా పాలు ఇస్తాడు అది మనకి క్లారిటీ ఉంటే కనుక సమస్యలు చాలా తక్కువ వస్తాయి బేబీ తాగినంత సేపు బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయడం కూడా తప్పనిసరి మొదటి రెండు మూడు రోజుల్లో బేబీ ఎక్కువగా నిద్రిస్తుంది ఇలాంటప్పుడు బేబీ పడుకుంది కదా నిద్ర లేపడం ఎందుకు అని అనుకోకూడదు మొదటి రెండు మూడు రోజులు ఎక్కువ సమయం నవజాత శిశువులు నిద్రలోనే గడుపుతూ ఉంటారు కాకపోతే ఫీడింగ్ చేయాలి కాబట్టి వీరిని ఒక సరైన పద్ధతిలో వారిని లేపే ప్రయత్నం చేయాలి ముందుగా నెమ్మదిగా బేబీని చుట్టి ఉంచిన వెచ్చటి బ్లాంకెట్ కాస్త సడలించాలి తర్వాత బేబీని జాగ్రత్తగా చేతుల్లోకి తీసుకుని వీపు నెమ్మదిగా రాయాలి కొద్ది నిమిషాల్లో బేబీకి మెలకు వస్తుందని తెలుసుకోగానే తల్లి ఫీడ్ చేసేందుకు నర్సింగ్ పొజిషన్ తీసుకోవాలి పుట్టగానే మొదటి అర్ధగంట బేబీ చాలా అవేక్ ఉంటాడంటే మంచిగా అలర్ట్గా ఉంటాడు అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటాడు ఆకలిగా ఉంటాడు ఆ టైంలో కనుక అది సిజేరియన్ కానివ్వండి నార్మల్ డెలివరీ కానివ్వండి ఏమి పర్వాలే మనం కనుక బిడ్డని కనుక ల్యాచ్ చేపిస్తే మదర్కి తల్లికి బిడ్డకి బాండింగ్ ఆ ప్రేమ ఆప్యాయత అనే తొందరగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి పాలు కూడా చక్కగా తొందరగా పడి చాలా తన ఈ జర్నీ ఈ ప్రయాణం బిడ్డ పుట్టే ప్రయాణం చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి సిజేరియన్ కాబట్టి ఆగాలి ఇటువంటివి ఏమి అవసరం లేదు ఆ తర్వాత బిడ్డ కాసే బజ్జు ఉంటాడు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో చాలామంది పదహారు టు ఇరవై గంటలు నిద్రపోతారు పిల్లలు సో పాలు తాగే అప్పుడు చక్కగా పాలు తాగాక 
తేనె తెప్పించాక బజ్జుంటారు మళ్ళీ ఆకలి వేసినప్పుడు లెగుస్తారు మొదటి రెండు రోజుల నుంచి ఒక వారం వరకు మట్టుకు పాలు తాగటానికి తాగటానికి మధ్య రెండు గంటల కంటే గ్యాప్ లేకుండా ఉంటే మంచిది ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా తల్లికే పిల్ పిల్లాడికి ఎప్పుడు ఆకలి అవుతుంది అనేది అర్థం అవుతుంది సో దాన్ని బట్టి తను కొంచెం ఎక్కువ గ్యాప్ ఉన్నా కూడా తను అర్థం చేసుకుని పిల్లాడిని పడుకోనివ్వటం ఇవన్నీ చేయొచ్చు పాల కోసం లేవడం లేదనే విషయం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఇంకొన్ని కారణాలను ప్రస్తావించాలి సిజేరియన్ అయిన మత్తు తాలూకు ప్రభావం వల్ల ఎక్కువ సమయం పాటు లేబర్లోకి వెళ్లిన స్త్రీలకు పుట్టే శిశువు మొదటి కొద్ది రోజులు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ తీసుకునే విషయంలో కాస్త నిదానంగా ఉండొచ్చు అయినా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నవజాత శిశువుకి మొదటి రెండు రోజులు పెద్దగా ఎక్కువ మోతాదులో పాల అవసరం ఉండదు అలాగని తల్లి ప్రయత్నలోపం చెయ్యకుండా పాలివ్వాలి డెలివరీ అయితే అయిపోతుంది కానీ ఒక్కోసారి అప్పుడే పుట్టిన బేబీస్ ని నవజాత సంరక్షణ కేర్ యూనిట్ లో ఉంచాల్సి రావచ్చు అంటే నియోనేటల్ కేర్ అన్నమాట ఇలాంటప్పుడు తల్లి బేబీకి ఎలా బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయగలదు అనే సందేహం మీకు రావచ్చు ఇందుకు కూడా పలు ఉపాయాలున్నాయి అవేంటో చూడండి తొమ్మిది నెలల ప్రెగ్నెన్సీ అంతా ఒక ఎత్తైతే డెలివరీ అయ్యి తల్లి శిశువు క్షేమంగా ఉండడం మరో ఎత్తు అందుకే బిడ్డ పుట్టగానే అన్ని రకాలుగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడా లేదా అని చూసుకుని సంతృప్తి చెందుతారు ఇంటిల్లపాది ఒక్కోసారి డెలివరీ సమయంలో కాంప్లికేషన్స్ వల్ల లేదంటే శిశువు గడువు ముగియక ముందే పుట్టడం కారణంగా పుట్టి పుట్టగానే శిశువుని ఇంటెన్సివ్ యూనిట్లో పెట్టాల్సిన అవసరం రావచ్చు ఇలాంటప్పుడు తల్లికి మాత్రమే కాదు కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఎంతో ఆందోళనుంటుంది వైద్యుల సలహా మేరకు శిశువుని నియోనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో ఉంచినప్పుడు తల్లిపాలు శిశువుకి ఎలా అందించాలి అని చూస్తే కొన్ని సార్లు బేబీని ఎన్ఐసియు కూడా షిఫ్ట్ చేస్తాం అటు పరిస్థితిలో మదర్ని మేము ఎన్కరేజ్ చేస్తాము ఎన్ఐసియుకి వెళ్ళి చూసి రావడము బేబీని ఎత్తుకోవడము ఇవన్నీ చేస్తుంటే మదర్కి ఎన్కరేజ్మెంట్ ఉంటుంది నా బేబీ మంచిగా ఉంది అనేసి కొన్ని సార్లు బేబీస్ ప్రీమెచ్యూర్గా ఉన్న ఐవి ఫ్లూయిడ్స్ అది స్టార్ట్ చేయాల్సి పడుతుంది ఎందుకు వాళ్ళ సకింగ్ మసిల్స్ అంత స్ట్రాంగ్ లేకపోతే ఐవి ఫ్లూయిడ్ సిస్టమ్ సెవెన్ మంత్స్ బేబీ ఎయిట్ మంత్స్ బేబీస్ అండర్ వెయిట్ బేబీస్ స్మాల్ ఫార్ డేట్ బేబీస్ అంటాము కొన్ని రోజుల్లో ఐవి ఫ్లూయిడ్ స్టాప్ చేశాక ఓరల్ ఫార్ములా మిల్క్ ఇస్తారు ఎన్ఐసియు స్టాఫ్ ఫార్ములా మిల్క్ బేబీ మంచిగా టాలరేట్ చేస్తుంటే తల్లిని వచ్చి ఫీడ్ చేయడానికి ఎన్కరేజ్ చేస్తాం ఎన్ఐసియులో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ నేర్పే క్రమంలో బాలింతకి శిశువుకి కుటుంబ సభ్యులు అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి మొదట కొద్ది రోజులు తల్లి శిశువు పాలిచ్చేందుకు తాగేందుకు ఒక రొటీన్లో పడేదాకా ఇంటి చుట్టుపక్కల వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటే మంచిది నవజాత శిశువుని ఎక్కువ మంది హ్యాండిల్ చేయకూడదు కూడా ఫలితంగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుంది సంప్రదాయం సైన్స్ ఈ రెండూ మేళవించి కొన్ని పద్ధతులని మన సమాజంలో ఆచరిస్తూ ఉంటాం ఉయ్యాల్లో వేసి పేరు పెట్టేదాకా చుట్టపక్కాలను ఇరుగింటి పొరుగింటి వారిని ఎవరినీ ఇంటికి పిలవకపోవడానికి కారణం బేబీకి ఇన్ఫెక్షన్స్ అతిగా ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉండేందుకే శిశువుని ఎత్తుకునే ప్రతిసారి చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవడం బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేసిన ప్రతిసారి నీటితో రొమ్ములను కడుక్కోవడం తప్పనిసరి నిప్పులు సరిగ్గా లేనప్పుడు కూడా బేబీ ఎప్పుడైనా లాచ్ చేయటం అంటే బ్రెస్ట్ ని అది పట్టుకొని ఫీడ్ తీసి సక్ చేస్తున్న టైంలో ఆ టిప్ ఆఫ్ ద నిప్పులు పట్టుకున్నప్పుడే మనకి క్రాక్ నిప్పుల్స్ అనేది ఉంటుంది అది చాలా పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇది ఫస్ట్ టూ వీక్స్ పోస్ట్ డెలివరీలో చాలా మట్టుకు ఎనభై శాతం లేడీస్ ఈ పెయిన్ ని అనుభవిస్తారు ఇది కరెక్ట్ మెథడ్ అంటే బేబీకి కరెక్ట్ గా మౌత్ వైడ్గా ఓపెన్ చేసినప్పుడు అంటే యూజువల్లీ వీళ్ళు బేబీస్ ఏడ్చినప్పుడే మనకి ఆ మౌత్ అనేది చాలా పెద్దగా తెరుస్తారు ఆ తెరిచినప్పుడు ఆ నిప్పుల్ అంటే ఏరియోలర్ ఆ బ్లాక్ పార్ట్ అంతా కూడా మనం లోపల పెట్టగలిగితే అప్పుడు టిప్ ఆఫ్ ద నిప్పుల్ పట్టుకోదు బేబీ మొత్తం నిప్పుల్ లోపల ఉన్నప్పుడే ఆ నొప్పి లేకుండా ఈ క్రాక్ నిప్పుల్స్ రాకుండా మనము ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం ఎవరికైతే ఈ క్రాక్ నిప్పుల్స్ వచ్చినప్పుడు నొప్పి ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే ఆ బేబీ ఫీడ్ ఎలా తీసుకుంటుంది మదర్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది ఫీడ్ ఇచ్చే టైంలో ఇవన్నీ చెక్ చేసి కరెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ఒక టూ త్రీ డేస్లో నొప్పి తగ్గటం మొదలు పెడుతూ ఉంటుంది అండ్ తరచుగా ఈ నిప్పుల్ క్రాక్స్ కనపడినప్పుడు మనము నిప్ కేర్ ఆయింట్మెంట్ కానీ ఒక సూదరింగ్ ఆయింట్మెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటాము అండ్ కంప్లీట్లీ సేఫ్ ఫర్ ద బేబీ సో ఈ 
ఒక్కొక్కసారి మనము ఇదే సేమ్ మిల్క్నే ఆ ఏరియాలో అంటే ఆ నిప్పుల్ ఏరియా మొత్తం కూడా ఆ బ్లాక్ ఏరియాలో అంతా కూడా మనము దానిని స్ప్రెడ్ చేస్తే అంటే తల్లిలో వచ్చిన మిల్క్నే ఆ ఏరియాని అంతా కూడా తడిగా చేస్తే ఈ క్రాక్ నిప్పుల్స్ ప్రాబ్లం కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది ఈరోజు చూసిన అంశాలన్నీ ఒక్కసారి క్లుప్తంగా గుర్తు చేసుకుందాం తల్లిపాలు సృష్టిలోనే అత్యంత శ్రేష్టమైన శిశు ఆహారం కాన్పైన తరువాత అరగంట నుంచి రెండు గంటల లోపు తల్లి పాలిచ్చేందుకు ప్రయత్నించాలి మొదట వచ్చే మురుపాలు అత్యంత శ్రేష్టమైనవి ఈ కొద్ది చుక్కల పాలలో శిశువు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే పలు గుణాలుంటాయి తల్లి పాలిచ్చే క్రమంలో ఆమెకి శిశువుకి కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఎంతో అవసరం మొదటి కొద్ది రోజులు శిశువు డిమాండ్ చేసినప్పుడల్లా పాలివ్వడం తప్పనిసరి మొదటి రెండు మూడు రోజులు పాలు పడకపోయినా కూడా బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తూ ఉండాలి స్టిమ్యులేషన్ కారణంగా పాలు త్వరగా సమృద్ధిగా ఉత్పత్తి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది నవజాత శిశు సంరక్షణలో ఉన్న శిశువుకి తల్లి తన పాలను ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఇవ్వచ్చు పలు ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం తగ్గించడంతో పాటు నిరంతరాయంగా బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేసే వీలు కల్పించాలంటే సాధ్యమైనంత వరకు తల్లి బిడ్డని చూసేందుకొచ్చే విజిటర్స్ ని కట్టడి చేస్తే మంచిది శిశువు జన్మించిన అరగంటలోపు తల్లి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయాలి ఇది తల్లికి శిశువుకి ఇద్దరికీ శ్రేయస్కరం ఇక బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కి కొందరు తల్లులు అలాగే శిశువులు టక్కున అలవాటు పడితే మరికొందరికి ఇది పెద్ద ఛాలెంజ్ లా తయారవుతుంది ఇక్కడే ల్యాక్టేషన్ స్పెషలిస్ట్ల పాత్ర మొదలవుతుంది వీరి సహాయంతో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సులువవుతుంది మరో ముఖ్య విషయం బేబీ డిమాండ్ చేసినప్పుడల్లా బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయాలి ఇందుకు కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఎంతో అవసరం ఇక కొన్ని ప్రత్యేక కారణాల వల్ల నియోనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ లో కనుక బేబీ ఉంటే తల్లి అక్కడ సదుపాయాలను బట్టి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయొచ్చు ఇది ఇవాళ జీవన రేఖ విమెన్స్ హెల్త్ మరో అంశంతో మళ్లీ మీ ముందుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే జీవన రేఖ విమెన్స్ హెల్త్ కార్యక్రమాన్ని మీరు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూబ్ చూడొచ్చు మరియు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అలాగే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియాలో ఫాలో చేయొచ్చు